so hi everyone so in our last presentation session we completed the topic review of structures structures to importance bage last presentation session i'll explain madide structures yen beko structures use madkondu hosa data type na yav rithi create madkolodu structures na yav rithi applications program alli use madkobodu ishtu information we covered in our last presentation session so in this particular presentation session we shall start with the concept of class and object so it might be a new concept for you people so before going into class and object i will explain structure so once you become familiar with the structure concept you can easily understand class and object aamela class matte object na easy age artha madkobodu so first of all uh, structure andre eno so structure is used in order to create a new data type ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಟು ಫ್ಲೋಟು ಡಬಲ್ ಓ ಕ್ಯಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಬೇಕು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಂಟೀಚರು ನೇಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಈ ಮೂರು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಆಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೇಮ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಇದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂರು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನಲ್ಲೇ ವಿ ಸಾ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಸಾ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಇನ್ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಫೈನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು
ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೂರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಬಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ ಯೂಸರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೈಮು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೈಮು ರೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿ ಔಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ P into T into R divided by 100. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಿಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರೇಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರೇಕೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹಾಕೋದು So here we declare three variables. We wrote three function, get data to obtain input from the user, put data to print the details, compute to find simple interest and display the same on the monitor. But this is the first thing that the program will run out because we know that a program will successfully run only when it has a main function. If it has a main function, it will not run out of the program. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ ಎಂ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕೆನ್ ಸೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಈಗ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟು ಫ್ಲೋ ಟು ಡಬಲ್ ಗೆ ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನೋ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ಸ್
ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಪಿ ಗೆ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಟಿ ಗೆ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಎಂಟರ್ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಗೆ ಬಂದು ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪುಟ್ ಮೆಂಬ್ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೆನ್ ಅಂತ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ how you can access the member function through that object how you can access the data members on a concept so ili nand ide enide ptr this are called as data members get data put data compute enide this are called as member function ee main anta enide idana nanu non member function anta karithini that is a non member function ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂದು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಗ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ವೈಲೇಟ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು so now let us try to understand what is access specifier access specifier and yenu anadna artha madkolodu so yenke problem aagta iradilli illi nandu main non member function main enide aa non member function main olage ee object mukantara nanu ptr access madtayini ptr yenu data members so data members na non member
this violates data security adukke there is one more access specifier called as private private anta inond access specifier that means illu private anta barkotini ee member functions ella adukunu private private anta barkotini anta case alli when you declare the data members and member functions under private access specifier then you cannot access the data members and member functions in non member function aga nandu data members member functions na non member function olagade access madakagadilla avaga nim program enagutte useless program agutte because nanu main e nandu execution start agadu ನನ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಲ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ವೆರ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವೇರ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೋಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ so the better convention or i can say the best convention is to make the data members as private and the member function as public in such a case non member function can access only the member function member function in turn will access the data members so nim non member function enide me no it can access only the member function inside those member function i can access the data members so these are the two access specifier public or private the last access specifier is protected he protected yavag barutte andre it comes in a concept called as inheritance inheritance andre enu anta brief age helirthene because adakke antane separate topic ide which comes in further modules inheritance andre enu andre ondu super class anta irutte iga nan en structure anta anta idini adanna next class al represent maartene torstini ev rite anta ondu super class irutte ondu sub class irutte ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇನ್ನರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ನರಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾನು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವೆರ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ
ಇನ್ನರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ ಆ ನೋಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನಾರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಬರ್ದಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೋಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುದ್ವಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಮೂರುದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದಿದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಏನ್ ಅದೇನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ 
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಇಂದ ಬರೀ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಸೋ ಫಾರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಿ ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಅನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಂಗ್ ಮೀ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡ